Yolks. Styrano. Oh, no me había confundido. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, teacher. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Hola, hola. Ok, vamos a ver cuántos se conectan. Principiantes son ustedes, ¿no? Ok. P1, 01. Vamos a esperar a ver quiénes más se conectan. Ok. Ok, 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 ok. Hello, good evening. De intermedio. Intermedio. P1. ¿Cuántos faltan? ¿Alguien más sabe, se sabe cuánto falta? Okay, intermedio. Ok, veamos, veamos. Creo que hay de faltar más, ahorita somos nueve de momento, ¿verdad? Ok. Veamos, Jonathan, ok. Ok, creo que sí, ya podemos estar comenzando. One, two, three, four, five. Ok, estamos nueve. Ok. Hola a todos, mi nombre es Pamela Flores. Um, un gusto a todos. Voy a estar con ustedes como docentes y por acompañarlos siempre. Y bueno, entonces ahorita somos nueve estudiantes por lo que veo. En fin, principiantes, lo felicito. Que digo, intermedio, ya van avanzando, los felicito a todos. Eh, vamos a ir de poco a poco. Tenemos a señorita Escalante, señora Barca, Heidi. Hola, teacher. This is Adonai. Ah, no, I'm sorry. Eh, Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Sí. Ok, no soy yo. Eh, Jonathan Faro. Ok. Félix Guzmán. Stephanie, estamos. Bueno, un gusto a todos. Eh, por favor, antes que nada, les comento que soy maestra también de parvularia, no solo de inglés. Así que cualquier duda, no tengan pena en preguntar. Estamos para la orden para servirles. Eh, todos están aquí para aprender, ¿verdad? So, nice to meet you, everyone. Ok. There are two different students. Okay. Eh, sí, a ver. Habían dos estudiantes. Pónganse un anifo cada uno. Ya los vi. No se preocupen. Um, en, dígame, dígame. Levantó la mano Jonathan Alfaro. Dígame. Solo lo levantó. Sí. Ok. Eh, quiero ver, quiero ver. Perfecto. Ya estamos más. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha. Ah, se escucha. Sí, teacher, se escucha. Sí, se okay. escucha. Es que veo la manita también de 
de Jonathan Alfaro, pero creo que pues sin querer, a lo mejor le voy a bajar la mano. Si tiene alguna consulta, no tenga pena. Ok. Entonces empezamos, vamos a ver. Le voy a compartir la pantallita. Ok. Hold on, please. Esperen, por favor. Ok. Uh, please raise your hand if you are ready to take a look to this uh, lesson. Por favor, levanten la mano si ya vieron esta lección. Ok. Just with a keep of hand, like, yes. ¿Saben cómo levantar la manita? No, no saben. Ok. Ahí está como un simbolito para levantar la manita, pero bueno. Ok. Hola, exacto. One, two. Ok. ¿Qué más? Uno, dos. Ok, no todo porque por el trabajo, me imagino, no tengan pena. Ok, solo tres personas, uno, dos, tres, tres lograron. Ok, perfecto. Um, so, como no lo vieron, no se preocupe, lo vamos a ver ahorita. Quiero ver si compartimos el micrófono, compartir sonido. Ok, pantalla. Hello everyone, and welcome to the pre-intermediate course. This is section one. Please call me Beth. Lesson. Participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Hi everyone, welcome to this class. We'll learn how to introduce ourselves and others. For you to learn how to do so, you need to listen to the following audio program. Remember that you may listen to the audio as many times as you need to and don't forget to practice it as well. Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi. My name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Okay. Oh, good. Son He is here. Who's Son He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Ok, vamos a ver. El topic era, where are you from? ¿De dónde eres? Ok. Entonces, siempre que vean el from, es que se está hablando de dónde. Ok. Entonces empieza, el tipo se introduce. Ok, introduce himself. I'm the club member. Continue, please. Next sentence, Beth. It will be Dominguez Rivas. Could you please continue reading the next sentence? Hi. Continue, Senator Rivas. Hi, my name is Elizabeth Silva. What was Miguel Miguel? Okay, continue, Miguel Garcia. Ah, lo estoy viendo en el celular y no lo alcanzo a leer. No se preocupe, no tenga pena. Entonces continuamos con este joven que se llama... Uy, no le veo el nombre. Ustedes dos, pa. Los jóvenes que están acá. Hola. ¿Dónde están compartiendo audífono? No lo escucho. Ajá. Buenas noches. Dele, 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 lea. ¿Sí? Uno de ustedes dos que lea. Vamos aquí. Ok. David. This is David. Uh -huh. Continue, continue. Yes. Ok. Where are you from, Beth? Excellent. Ok. Jocelyn, continue. Oh, Brazil, how, how are you? Ok. Escalante, Mrs. Escalante, Dalia. I'm from. I'm from Mexico. Mr. Guzman, Felix Guzman. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. It's really beautiful. Excellent. Carolina. Okay. I'm just going to continue for Carolina. Okay. Oh, well. Mr. Yu, the next one. El siguiente chico. Que tampoco le veo el nombre. No sé por qué no le veo el nombre. Ahí. Eric. Eric. Okay. Oh, okay. good. Chang mm -hmm. is here. Mm -hmm. Okay. So at this moment, if you can check, if pueden observar. Okay, lo voy a leer rapidito. I'm new to club member. My name is, utilizando el verbo is, Elizabeth Garcia, but please call me Beth. 
Okay, where are you from? Are you from lo que estamos viendo aquí? Okay, ¿de dónde eres? I'm from Mexico. Okay, so al formular la oración, you can start with the verb to be plus the subject, are you, and then this will be the from. Mientras tanto, creo que dicen acá. Vamos a ver, el chat no lo veo. Oh. Si sí, alguien puede interrumpir de momento, no se preocupen, que ahorita no lo puedo ver. Ok, sí, Jaime Roque tiene una pregunta. Dele. Mm, no, no, no tengo, no tengo pregunta. Ah, ok. Vaya, perfecto, continuando. Entonces decía, ok, I love it's really beautiful. Thanks, so it's Brazil. Oh, good, son here. Huh? He's here. Ok, son he's here. Ok, who is ah, son he? Uh -huh. Son he, what it means? No, yo todavía me estaba fijando, no creas. Ok. Who is son he? Hasta que cae esto. Es un nombre. Pero el nombre. Who is son he? She's my classmate. Es mi compañera. O sea, en el verbo presente, ¿verdad? Si se fijan, empezamos con el verbo presente. Are you? Empezamos y continuamos. She's my classmate. Ok. Where is she from? Porque yo no voy a decir en un pasado o un futuro where did you from ok eh, en este caso cuando estamos hablando are you se refiere al completamente de dónde es la persona completamente ok una cosa de donde venga un paquete where did it come from estamos hablando del pasado pero otra es que digo where are you from where is she from where are they from repitiéndonos y Hablándonos en cuanto a de dónde es esa persona, ¿verdad? Si yo digo, I am from Mexico, yo no puedo decir, I am from Mexico and I am from El Salvador. Ok, o soy de El Salvador o soy de México. Esa era la relación en otra parte, pero bueno. Entonces, eh, son los de El Salvador, soy de México. Where are you from? Solo podemos hacer una parte. I am from Brazil, I am from uh, Spain, or whatever. Entonces, si fijan, ocupamos, yo no puedo ocupar los auxiliares que son del verbo pasado, Where did you from? Does it make sense? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ahorita, de momento tienen alguna duda, el where are you from es para referirnos a procedencia. ¿A dónde es la persona? ¿De qué país? O no solo de qué país, de qué nacionalidad, de qué ciudad, lo que sea, ¿verdad? Entonces, I'm from El Salvador, ¿ok? Uh, what city? I'm from San Salvador, whatever, ¿ok? Ok, so... Eres exactamente, es algo como algo permanente. No podemos cambiarlo constantemente. En fin. Eh, de momento, si tienen preguntas, por favor, interrumpa. Si no, continuamos. Ok. Nada de preguntas de momento. Hablen, hablen. ¿No? No. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Vamos aquí. Positive adjectives. Alguien, solo tres o cuatro personas vieron esto, ¿no? O sea que el resto de las personas no lo vieron. Vamos a ver cuánto tiempo te demora esto. Un poquito. Ok. Vamos a escuchar esto, pero esto sí prestemos atención. Ojo, que vamos a prestar atención, pero no quiero que se formulen tanto en que no comprendo la gramática y se me cierra. No. Aquí vamos a formular y sacar toda duda, despejar toda duda. So if you have any questions, we're just going to proceed and we're going to ask. I think no one has to keep the questions. It, it's worse if you don't ask, okay? Si no preguntas, estamos mal. Aquí estamos para aprender. So let's going to continue. Please pay attention and we're going to listen exactly what is this video about. Okay. There we go. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives. My, your, his, her, it, our, their. Participants will learn how to introduce themselves and others. Adjectives. Let's listen and look at the chart. Statements with B. Possessive adjectives. Statements with B. I'm from Mexico. You're from Brazil. He's from, He's Japan. from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. 
We're in the same class. They're my classmates. Contractions of B. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. We're equals we are. There equals they are. Possessive adjectives. My. Your. His. Her. her it's, it's. Our. Or, there. there. I want you there. to pay attention to the possessive. Stop, stop, stop. Let's just stop here. Vamos a ver solo este cuadrito. Ah. Oh, okay. Hold on, please. Okay, vamos a agrandar esto. A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a enfocarnos que tenemos los pronombres que son los sujetos. I, you, he, she, it, we, they, uh, etc. ¿Verdad? Son los sujetos. Tenemos los possessive adjectives. ¿Y qué son los possessive adjectives? My, your, his, her, it's or they. Tranquilo, que a lo mejor. Quiero que en esto, porque si no les hice una lección yo, si se fijan, ya saben ustedes cómo ocupar el verb to be, que es I am, you are, he is. ¿Qué les está enseñando aquí? What is this teaching? So, you omit here, for example, let me just take a look. Um, hold on, please. And this. Okay, so I am, and goodbye to this. Okay. Omitimos, perdón, 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 perdón. Okay, I'm sorry, I'm sorry. Omitimos esta letrita, y esto es como que se convierte en una pequeña apóstrofe. Okay, déjenme ver, dibujar. Uh, voy a hacer así. Esto, en vez de esto, se convierte en una apóstrofe. You are. La A, adiós, goodbye, y se convierte en una apóstrofe. Si se fija, estamos haciendo lo mismo. ¿Ok? He is. La primera son dos separadas, me omito esto, y esto se convierte en una apóstrofe. He is. She is. Y esto se convierte en una apóstrofe, así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, she is, she is, it's, solamente se pronuncia el propio con la S. Vamos a continuar con esto. Okay, I'm from Mexico. She's from uh, she's or he's from Japan, etc. So, aquí están ocupando una contracción sencillamente. Okay, ojo que les quiero explicar algo. You can use contractions, however, when it's for a polite way, for example, if you are going to redact, if you're going to form a letter, if you are working on something. I don't want to listen, okay? Or I just say, you are welcome. I'm sorry, you're welcome to, or uh, I don't know, something. Imagine that you are just writing something very formal. You won't use your, you're from Brazil, okay? You are going to use, you are, okay? You are welcome, okay? Or uh, I don't know, for example, let me see. We're going to join with some members. Y nos vamos a unir con ciertos. Imaginemos que estamos para, trabajando para acá, pero es que se yo, ¿verdad? We're going to meet with some members. Entonces, yo no voy a ocupar esto en la tarde. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use. Gracias. Ok. <laughs> ¿Dónde está el texto aquí? Yo no quiero ver que hay una carta formal que están trabajando o en cualquier parte que estén trabajando algún futuro que se va en el extranjero, que no sé qué. Ok. Where. Ok, no me sale apóstrofe. Where. Oh, God. Ok. We're going to join with some members. Some members. First from Mexico. Ok. Um, Carlos is okay it's just an imagine 
that. Okay. Carlos is the president of of his is gonna be with us. Okay. We're going. Okay. ¿Qué pasa si ustedes redactan en una carta formal esto? Si bien es cierto, tenemos que saber eh, cómo hacer estructuraciones o contracciones, pero ustedes que se bonito esto en una carta formal. We're going to join. Uy. We're going to join with some members from Mexico. Okay. Carlos is the president of Colegio uh, Highlands. I don't know. Okay. He's gonna. Creen que se ve correcto este en una carta de trabajo. His. No. En este caso sería he's going to be with us. Tendría que ser correctamente redactado y formal. He is. Claro que no está de más saber contracciones. Pero lo que voy es que no quiero que siempre van a estar ocupando contracciones. Depende para el momento que lo utilicen. He's gonna. No. He's going to. Ok. También para el momento hablar, para una entrevista. He's going to, she's, okay, she's the senator of, etc., etc., etc. Be careful cuando van a ocupar estas contracciones, ¿verdad? Pero como lo podemos ver, es bien sencillo, okay, porque solo omiten el A, uh, you are, your, solo omiten la A, or la I, okay? De momento estamos por ahí, vamos a ver qué sale después, quiero ver, quiero ver. Perdón. Borrar todos los dibujos. Ok. His. Her. It's. Our. Ok, hold on. Our. Our. Their. I want you to pay attention to the possessives. In English, each person has its own possessive. So remember. I. My. You. Your. He. His, she, her, it, its, we, our, they, their. For example, we say, my family, his mother, her car, our brother. Okay, yo les tengo algo preparado a ustedes. Entonces, aquí les quiso entender que cada sujeto, each subject has their own um, positive adjective. So what it means this? Okay, just let me take a look. Hold on, please. Uh, can you see my screen? Can you see my screen? Yes. Okay, the positive, I'm sorry, the, the PDF? Yeah. Is it the PDF? Um, I would suppose that, yeah, Fox, PDF. Okay, perfect. So, just let's going to take a look fast. Okay, please, could you, Dominguez Rivas, Who's this? Okay, the lady Dominguez Rivas, could you please read the verb to be? Okay, verb B. The verb to be can be used as an auxiliary verb to explain ongoing continuous actions. Also, description, permanent or temporal stations, quantity, existence. Okay, auxiliary of the verb to express and continue, yes. Also description, permanent or temporal. But it says that, okay, is this case, ya vamos a ver uno por uno, verb to be. So it could be like an auxiliary for a continuing actions. I am eating, I am drinking. Ya lo saben ustedes. Also the description. She is beautiful, he is handsome, uh, those are my students permanentemente, okay? Or she is a teacher. She is tall, describiendo, okay? He is my brother, okay? I am a person, soy una persona, so it's a permanent status or temporal status, mm -hmm. okay? I am uh, the, I'm, I'm, I am uh, in the class, and she said something like that, okay? Quantity, they are, there are 28 students, Quantity, hablando de cantidad, existence, it could be 
at the store there are some dresses, some beautiful dresses, algunos vestidos lindos, ¿verdad? Existence, ¿ok? Y podemos variarlo. That's the verb to be. Es como un auxiliar que puedo utilizarlo for many different ways. Then we have something that is called the subject pronoun. Okay, could you please read Felix Guzman, please? With the subject pronoun. Yeah. It's the word that takes the place of the subject on a synthesis or perform the action on a synthesis. Positive no, stop, 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 stop. All right. Thank you very much. Okay, it's the word. So let's see, it's called subject pronoun, yes. But let's focus on what it's. It's the word that it takes the place, to my lugar, of the subject, boom, okay? Instead of say, um, milagro, instead of say, teacher Pam, or milagro, or anything, I could say, um, Felix is tall. He is tall. The subject pronoun is he, okay? So we're using that case talking about he is tall, Felix is tall, el es alto. And it takes the, in this case, or perform the action on a sentence. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? To express a continuing action. Felix is eating, goes continuing action. So we use Felix instead of Felix, boom, quito Felix, he is eating, okay? He, it is talking about the subject pronoun. Let's continue with the positive adjectives. Por favor, interrumpan en cualquier momento. Okay, Miguel Garcia, please continue with the positive adjectives. Are used to show possession or ownership of some time. Okay, used to show possession, my, your, possessive, exactly as the thing it says. Because it's a positive, me pertenece, ownership of something. It's not just of something, it's just, well, actually you could say like, it sounds weird, but my boyfriend also, my sister, my dad, my mom, etc. So to show possession of a thing, my cell phone, eh, my shirt, her parents, etc. So now let's go into focus. How do we use this in an easier way? Vamos a omitir la gramática y los conceptos. We're going to omit all the concepts. Just let's focus that the verb to be, it is expressed for continuous actions, also for description, permanent and temporal status, quantity, and existence. Boom. The subject, it takes the place of the subject. Boom. Lo podemos ocupar para tomar lugar de sujeto, obviamente. Siempre. El, ella son sujetos. And zira, eh, possessive, me pertenece. Boom. Ahí se queda. Okay, so let's go into find out. I have the verb be, I know that you already know, but however, let's just make a recap of these things, okay? Uh, just let me omit something, hold on, please. Uh, okay, let me just take something here. I do apologize for something here. Okay, I'm just going to omit this. Okay. <laughs> Okay, just hold on, please, once again. Uh, okay, there you go. Imagínense que aquí no hay porque yo estaba poniendo una regla, pero bueno. Okay, so let's continue. Do, 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 do. Okay, just one. Okay, okay, let's going to continue. Okay, I don't know what happened. Okay, I don't know. No, I'm sorry, guys. I'm sorry. I'm sorry. Okay, I don't know what's happened exactly here. Yes, there you go. Okay, so the thing is that we have the verb to be am, is, and are. Eso es todo. En el presente, en la forma para todo. That's all. Am, it's obviously used for I. The plural, it will be used with are. Who's the plural? We, they, you. And the rest of singular, it's going to be we use with is. That's all. Okay, we use verb to be am, is, are. The subject pronouns. Yes, that are exactly all the subjects. I just divide by the third person in this case, or the singular and the plural here. Okay. Y algunos pueden decir, but teacher, nunca entendí por qué you, you es este, un, un singular o no. Remember that in English, we have you as singular and you as plural. We have your teachers, you are a teacher. 
okay? Your student, you are my students, okay? So, in this case, puedo ser ocupado tanto como para varias personitas, o vamos a ocupar, ok, todos estos pueden ser ocupados para bastantes personitas, no me parece aquí, well, I don't know, forget about it, ok, so, let's going to continue with the positive adjectives, we have my, his, her, it's, our, they, your, ok, el subject pronoun, which is what's the main, lo que era lo más importante, En este caso, hold on, please. Dibujar, 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 dibujar. Ahí estás. So, in this case, el subject pronoun, I'm sorry, guys, borra todos los dibujos. Ok. Este era lo más importante. Ok. Entonces, aquí lo tenemos dividido. We already have divided here. So, he, his, she, her, it, it's. We, our, they, their, you, your. Ya está dividido aquí. Tanto el verb be, subject pronoun, etc. So, these are the possessive adjectives. Ok. Ya lo tenemos. Creo que van agarrando el, el, el hilo aquí. So, a un momento hay una pregunta. ¿No? Por un momento. Por favor, háganle. No. no. Ok. So, let's going to continue. Or to give an explanation. Ok. Um, y para el day y el ours, todo eso. El theirs y ours, o they en. ¿Este te refieres o te refieres a otro? Ah, te refieres a los otros pronombres, ya sea el ours. Ok, no te preocupes, eso lo vamos a dejar después. Sí, sí, a ese. No a ese. A este. Sí. Ok. Um, let's go into check. Hold on, please. Ok. So, aquí tenemos, vamos a dar un ejemplo de, ok, en este caso, el mae. Utilicé los rojos para tomar los possessive, aquí me agarré los possessive adjectives y hice una oración. My sister is a liar. It's a liar, hablando de abogado. ¿Por qué? Porque es my sister y que ocupamos para una persona singular is, ok, otra vez, my is the possessive. Subject, see, I'm sorry, sister. Is is the verb to be, and the rest that is the complement. Okay. The next one. This is his computer. De donde me saqué el his. Okay. Estamos hablando de his, de él, verdad? Y cuál es en este caso el subject pronoun, el possessive adjective de he, his. This is his computer. Refiriéndonos a él. ¿Verdad? Esta es la computadora de él. Vamos a continuar siguiendo. She. Carla. Porque Carla es she. Vamos a meter esto, ¿verdad? Sabemos que obviamente ya tenemos que es el sujeto. En este caso, Carla es she. Is played with her PS5. Con su PlayStation 5. Que aquí la está mirando cara. Pero bueno. Um, is played with her PlayStation 5. So, este es she. Yo no pudiera decir... Carla is played with his. ¿Por qué no puedo decir? Creo que vamos a ver quién agarro. Eh, al señor joven Rocky, ¿por qué no puedo decir Carla is playing with his? Perdón, no sé por qué se fue el internet por un momento. Disculpen. Ok, vamos a continuar. Ok, ¿me escucha? Yes. Yes, okay. yes, yes, yes. So, yes. then we have the can, can eat its can of food. Okay. Le puse unas oraciones algo special sentence in order that you can see like the can talking about canino. Yes. Can eat its cat, its can of food. El canino puede comer su lata de comida. Se lo puse así para confundirlo un poquito. The can, can eat its can. Okay, so we're talking about the dog can eat what? It's, yes, can of food. ¿Por qué estoy diciendo del perro? Porque no sabemos if we don't know if the dog is he or she. Yes, I won't say like the dog, she is going to, yes. 
So in this case, we don't know the gender. Since we don't know the gender, we're going to continue with the it. And in fact, we use the pronoun it in this case, or the subject to, to talk about animals, things, or the, yes, animal things. It could be like this, use it for animal and things that are not alive. So the can can eat its can of food. Canino puede comer su lata de comida. Okay. Any question by the moment? No? No. Okay. Let's going to continue with the next one. For we, we use or. Or teacher. In this case, lo pueden decir ustedes. In this case, I'm your teacher. Or teacher is teaching English. Okay. That's or teacher or parents talking about their siblings, okay? Or mother, if we're talking about your parents. Now, this is the or when you are talking about, yes, of we. What about this one? For they, we use their. So my mice are eating their cheese, okay? Kim puede explicar por qué es are eating? Miguel Garcia, do you know why it is our eating? It's an action. No. Mm -hmm. Okay, perfect. Uh, let me check. Hold, hold on. Vamos a ver este chico que nunca le puedo ver el nombre. Eric, creo que se llama, ¿no? Sí, Eric. Okay. Eric, why do you say yes. my mice? Is this, is this correct sentence? Is this correct? My mice are eating their cheese. Is this a no, correct no sentence? Seguro. Okay. Dominguez Rivas, is this a correct sentence? Yes. Okay. Who else? Dominguez said yes. Okay. Uh, Nestor, do you think that this is a correct sentence? My mice are eating their cheese. No. Okay. Johnny, what do you think? Is it correct? Um, no, microphone, yes. I think yes. it's a correct sentence. Huh? I think it's correct. I have a question. Mm -hmm. What is the meaning of mice? Okay. Mice is a plural. It's a plural. Okay. Mm. Yes, ya lo buscaron, ya lo googlearon. <laughs> <laughs> okay, mice, it means ratones. Son pocos los, eh, o les puedo decir, las palabras plurales que se escriben sin S. O sea que por eso no daba, entonces como que my mice are, si no lleva una S. My students, my teachers, my, y todo lleva una S. But it is an irregular, okay? My mice are eating, it's correct. Because we're talking about plural, Yes, it would be different if I say my mouse, mi ratón, is eating. But in this case, it's talking about they, porque son plurales, mais, está el mouse y mais, que son varios, are eating their, ¿por qué? Porque estamos hablando de esto, their cheese, or their piece of cheese. Ok, ahora, vamos con el siguiente. Vamos a ver aquí en error. Ok, ah, José Luis Vázquez. Ah, huh? okay, it's when Jose Luis Vasquez. Are you there? Jose Luis Vasquez? Hello? Nice. Okay. Emerson Canales? No? Okay. Sara Carvajal? No. Okay. Emerson Canales? No. Dios, todos están desaparecidos. Okay. Este, pasamos con Miguel García, entonces, o Néstor Trujillo. No, a Claudia. Okay. Claudia no le ha pasado. Claudia Faustino. Okay. Your fish are swimming in the ocean. Do you think that is correct? Yes. Okay. Yes, it's correct. Okay, 
¿Qué piensa este? Quiero ver, Miguel, ¿es correct? Yes, because it's a, um, a pronoun of the the su su de 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 person de él. No worries. Aquí alguien me levantó la manita. Espérame, quiero ver quién me levantó la manita. Y si no, ponga el micrófono. No tenga pena. Dígame. Ah, ¿quién, quién, cómo se llama? Alfredo. Alfredo, habla Alfredo. Lo escucho. Eh, teacher, y para decir, por ejemplo, tu, tu pez, sí, tengo marcado tu pez, está andando, pero en su pecera. Ok, otra vez, dígame la oración. Eh. Tu pez está nadando en tu pecera, en su pecera, pero la pecera uh -huh. de, de él, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo sería en inglés? Ok. Your fish. Uy, se me olvidó la palabra pecera. <laughs> Let's continue use ocean. Ok. Uh, your fish is, uh, is swimming on, a, on the ocean, voy a poner, on the ocean. Pero si fuera okay. su pecera, on it, alguien busque mi pecera, qué pena. Ok. On its, on her. Fishbowl. Fishbowl. Thank you very much. On its fishbowl is correct to say. Okay. Your fish is swimming in the fishbowl. Okay. It's correct. In its fishbowl. Or in, can I use his fishbowl or their no. fishbowl? Something like that. Some people use like his or her, because they say that they know the gender. However, it is correct it. to say it. 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 Grammatically, it is eh, an animal. Yes, continue, teacher, sorry. Teacher, pero si considera como mascota, en este caso, si lo tuviera en su pecera, <laughs> mascota, su mascota. Es ella. Es ella. How to know it, uh, the gender, right? <laughs> yes. I mean, some people... Some people, yes, they use her and they use his, yes, and because they take them as a person. You can take them both. I mean, some people use her, some people use for animals, his, which is also correct if you were to talk and if you are referring, uh, referring to the female or a male animal. But if it's just not your pet or if she's just something in general or something like that, it is used with it. Okay, what about the things? For example, printer. The printer has its cable. El impresor tiene su, eh, ¿qué? Su cable. <laughs> okay, su cuerda, el cord, the charger. Okay, no voy a decir, the printer has his charger. The printer has her charger. Okay. No, en este caso se puede ocupar, Alfredo, se puede ocupar ambos, aunque gramaticalmente okay. es correcto decir it, aunque sí lo ocupan como her or, uh, or his, most of the time, yes. Ahora, con el fish, en este caso, yo puse your fish are swimming in the ocean, refiriéndome al your, that is tu pez, ok, o sus, también pudo haber sido, ¿no? Ok, fish are, ¿por qué fish are? ¿Por qué no fishes? Porque fish también es otro noun, es como irregular, que no existe la palabra fishes. Ok, son pocos los que hay como uh, food, feet, ¿verdad? Pie y pies, food, feet, child, children, no ocupa la S, en este caso mouse, mice, fish, no se tiene tampoco fishes. Entonces, your fish tu pez o sus peces puede ser en este caso pudo haber sido tus peces o sus peces pudo haber sido cualquiera de las dos are swimming y que conste que no es fishes are swimming in the ocean ok podría ser me doy a entender de momento todo como va yes ok alguien tenía una pregunta Teacher, I have a question yes eh, para el possessive adjective, ¿hay alguna regla o se puede usar, digamos, al principio o como un complemento? Así okay. como se lo puede. Ok, ok, ok. Fíjate que quiero ver, déjame ver, teacher. Ok. 
Sí, tiene su en este caso, en este caso, mi eh, teacher, lo que preguntaba la compañera, eh, puede ser depende de la situación. Sí, también puede ser depende de la situación. ¿Qué pasa si lo ponemos con una doble H question? Where is our teacher? ¿A ¿Dónde está nuestra maestra? Cambia, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo our teacher. Ya, vamos a ver, creo. Que... This is his computer. This is computer. Es que sí, es que la cuestión es que ustedes se me están yendo por cómo se llaman estos. Está el otro post. Sí, están los posesivos de Processive Pronouns, que es el mine, el yours, etc. Ahí sí cambia. Ok, por ejemplo, yo pudiera haber sido ahí después, pero no lo quería poner ahorita. Ok, por ejemplo, my. Ok, ¿dónde vamos? vamos. No, esto no. Esto tiene que ser con un sujeto, con un objeto. ¿verdad? This is his computer. Ok, this computer is his. Ok, ¿por qué varía? Ok, eh, aquí no varía, or teaching... Sí, varía. Ok, my, my says. Sí, aquí yo siempre les decía a mis estudiantes, si se fijan, no tanto varía porque my mice are eating their cheese. Ok, si se fijan, primero va el, ¿cómo que se llama? El possessive adjective and then comes a subject. For example, his computer, her PlayStation 5, It's, can, or, empecé con or, pero ¿qué va después? Teacher, va el sujeto, va el sustantivo, si le quieren decir así, va el animal, la persona, so it goes, it change, or teacher, their cheese, your fish, it's, can, okay, so, first it goes the possessive adjective, and then comes the subject, That it could be even a thing. Puede ser incluso una cosa. Ok, no sé si eso Clara puede decirle. A ver, Alfredo Barca, ándale. Eh, I, I have a question, teacher. Eh, en el caso de, de Can Can, uh -huh. si menciona el nombre del Can Can, por ejemplo, Terry, entonces ahí sería el his. Siempre se mantiene. Siempre his. se mantiene. His. Este Ajá. Con, la, con la mascota. Sí, Terry eats its can. Exacto, por okay. eso es que decía aquí anteriormente. Ok. Que puede ser el possessive adjective. Well, actually, Terry es he, ¿no? Entonces, subject, sub, subject pronoun es he. Terry es he. Ok, or es it. Depende de cómo lo quieras ver. So, It's the word that takes the place of the subject on a sentence, ¿ok? En este caso, the can, que pudo haber sido Terry, como tú dices, the can can eat, or Terry, y aquí, eat, it's can of food. Suena extraño. Teddy, igual, aquí, ¿verdad? Teddy, eat, ¿ok? The Terry, eats it's can. Ok, sí, voy a hacer... Varía, yo sé que se escucha extraño, ¿ok? Porque en este caso sería it's, it's can. Suena dos veces el it's, it's como es tercera persona. No sé si ya vieron eso ustedes. Aquí sería Terry, it's, it's can of food. ¿Por qué? Porque es tercera persona, Terry. It's, it's, refiriéndonos al, al positive, can of food. ¿Ok? I don't know if that will be clear to your answer. Continue, si no, no queda claro con todo gusto. Thank you. Ok, ok, ¿son oros? No. No, 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 ok. No. Perfect. Ok, so, by this moment, we're going to just continue then to check the next of the lesson. Ok, y si no, cualquier cosa, después vamos a hacer para que vean un ejemplo. Then we're going to continue to see an example. Ok. Just let's going to see the statement. By the way, could someone please um let me just take a look. Hold on, please. New. Okay, we're going to be okay. Let me just can you see my, my screen that is on the Word document? Yes. Pueden ver todo mi documento. 
Yes. No. Me word in blanco. Yes. 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 Okay. yes. yes. Okay. We're going to yes. structure. Yes. Okay. Perfect. We're going to start, and each of you is going to give me an example. I'm going to start from Miguel Garcia. Please, could you give me an example with the possessive adjective? With any. Uh, no worries. Any it doesn't matter. Uh, she is washing her car. Okay. Excellent. Continue, please, Griselda. No importa cualquier. Si se equivoca, no importa. No tenga pena de eso. Okay. Griselda, continue. He is dancing in the park. Mm -hmm. He is dancing in the park. That's what you say, okay? Okay. What else? Um, Claudia, continue, please. Yeah. The Fastino. The dog is small. The dog is small. Excellent. Very good. Heidi? Another one with a positive uh, emphasis? Oh, uh, teacher. My house is pretty. My house is? Pretty. Pretty. Okay. Uh, Jocelyn, de la pasé. Eh, no, 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 no. Continue. Eh, sería... No copien, por favor. Uh -huh. My son has his class. Okay. Aldini. He washing in the morning. Excellent. Let's go to see who else. Miguel ya lo puede hacer, ¿verdad? Okay, yes, yes. Dalia Escalante. This car is her. It's hers. This car. Uh -huh. This car is hers. Ah, this car. Okay. Eric. Another one with the positive adjectives. Continue, Eric. She is a working. She is a uh? working. Worthy. Uh, ¿Así? Yes. Ok, excelente. Eh, Domínguez Rivas, milagro, creo que sí. Teacher era, he is, era, he is washing in the morning. Ok. Ah, ah, ok. Yes. No importa cómo sea, no se arrepientan ni déjenlo así. Una vez me lo dicen, ya no voy atrás. Continue, please. Milagro, Domínguez. Mm -hmm. uh, that is my cell phone. Okay, Carolina. Um, they are in the gym. Hmm? They are in the gym. Excellent. Okay, continue with another with the positive adjective, Mr. Trujillo. No, no se escucha. No, está mal tu micrófono. No se preocupe. Después me interrumpe la clase, tranquilo. Ok, Johnny se va. Hoy sí, hoy sí. Ale. Cuando estoy probando, no. Ah, ¿Continúa? No, tranquilo. Is fun. Ah, repito la traducción. ¿Por qué? Teacher. Or teacher is, is fun. Fine, like this? Yes. Okay. Now, no, fun. Ah, okay. There you go. Yeah. Excellent. Uh, U N. Oh, okay. Yes. Okay, continue. Uh, who else? Heidi? We are learning ya English ya every day. Teacher. Okay. No puede ser. En serio. Teacher, yo no he parado, teacher. Yo falto también. We are yes. learning English. I, I, ¿se, ¿Se anima a quedarse más I. tiempo? ¿Se anima a quedarse yeah. un poquito más? Ok, perfect. Yes. Yeah. Ok, so let's continue. ¿Quién más me falta? Yo, teacher. Dígala. Uh -huh. uh, the dead the, the is my sister. Is my what? My sister. Excellent. 
Ah, this desk. Ok. <ríe> que todo le estoy haciendo caso de lo que escucho. Ok, ¿alguien más? Yo. Dígalo. Yo. I enjoy my classes. Ok, excelente. Ok, Wills. I know. Yo. Uh -huh. I really like movies. Ok, excelente. Vamos, continuemos con los poses y baguettes. ¿Qué más? Dime decir otra poses y poses y baguettes. ¿Qué más? My, my brother is... lives in Mexico. My table is green. Ok, my brother, excelente. Lives in Mexico. Ok, ¿qué más? My table is green. Bye. ¿Alguien más me faltó? Aparte de eso. Yo. No, ok. Yo. Ah, yo, yo, yo. Hable. My table is green. My table is green. Ajá. Uh -huh. ¿Qué más? My sister is cooking for our dinner. Ok. Is looking for dinner. Eso es lo que entendí al momento. ¿Alguien más? No, ma, no, no, no. no. <laughs> Ah, my, my, sister, uh -huh. my sister is cooking for our dinner. Ah, my sister is cooking. Ok. ¿Alguien más que me haya faltado? Uno por cada uno, ¿verdad? Oh, ok. She's doing... uh -huh. She's eating her food. Ok. She's eating her food. Ok. ¿Alguien más? Yo, ¿Estamos? This is my computer. Vale, creo que aquí nos paramos, ¿les parece? Vamos a checar. Yes. Ok. He is dancing in the park. Voy a empezar yo eligiendo unas, ok. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Ok. Sí, tampoco. Aquí está, va. Ok, empezamos porque hicieron or teacher, no solo quería ver el my. Ok, ojo, hizo el, el pronombre, okay, ok, the positive here, adjective, teacher with the subject is fun, that's the compliment. Ok, another example, no, 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 ok, my brother, no, this one, ok, para no solo estar como en un con el otro, ok. My sister is cooking or dinner. ¿Quién cocina? My sister. Excellent. Is, ¿qué hace? Is cooking. ¿El qué? Or dinner. Nuestra cena. Excellent. Very good. She's eating her food. Ok. Excellent. Ella está comiendo, ok, su comida, her food. Ok. Vamos aquí. Ojo. Sacó el possessive. Excellent. Sacó los possessive. Excellent. Lo felicito. Sacó el possessive. Excellent. Y aquí hubo variedad. Ok. Vamos a ver. Este, quiero ver. He, ¿Quién me dijo esta? He is dancing in the park. No se acuerdan, no, no se preocupen. Si no se acuerdan, ¿quién la dijo? Tranquilos. No. Se me va a olvidar, teacher. ¿Ah? Se nos va a olvidar cuál dijimos. Va, tranquilo, vaya. <ríe> ya, ya agarraron el trip. Ok, he's dancing in the park. Tiene algo que ver con lo que hemos... Ah, y otro hizo... Ajá, she's washing her car también. Ok, he's dancing in the park. ¿Es algo relacionado con lo que estamos viendo? He no, no. is dancing. Ok, una confusión tal vez porque fue como el his. No se preocupen, lo más normal. Otra señorita dijo the dog y sesmado, muy buena oración, pero estamos hablando de posesivos. Aquí te escribió de todos los sesmados, lo cual es correcto. Está bien la oración, pero no viene al caso del possessive. Then we continue. My house is ready. Is there a possessive? Yes. Ok, perfect. So, my house is ready. Is correct. Ok. My son has his class. Is it correct? Yes. Ok, perfect. Ok, esta no. Esta no. Perdón que me tiran un poquito las manos. Ok. Eh, he is washing in the morning. Is this correct? No. No. 
Ok. Uh -huh. Ok. Aquí no hay ningún positive adjective y creo que también está un poquito mal formulada, pero bueno. Porque he's washing el que, ¿verdad? He's washing. Y tampoco en the morning significaría que tiene que estar en el presente, en el momento presente. He's washing the car estaría bien, pero en the morning ya no es suficiente. Estamos mal ahí, ¿verdad? Pero no importa. No venía el caso de los adjectives, de los possessive. Possessive es suyo, mío, tuyo, de ellos. Or yours, or... I don't know, it's just terrible. This car is hers. Correct. See? But the thing is that this is another one, isn't it? There is the positive pronouns and there are the positive adjectives. By this moment, work with the positive adjectives. Así que se la pongo como mala. She's at work. Is that correct? No, Ella no. es un trabajo. No, por favor, no digan eso. Okay. She's, okay, she's at work. Okay. That's my cell phone. Is that correct? No. Okay. Yes. They, no. Ah, yes, I'm sorry. That's my cell phone. Yes, I'm sorry. Yes. Okay. Okay. That's my cell phone. Yes, it's correct. Okay. They are on the gym. Is that correct? No. 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 La oración está bien formulada. Ojo. Sin embargo, no está un posesivo, que es lo que vamos. Or teacher is fun. Okay. That's correct. correct. Okay. We're learning English. La oración está bien formulada. Incorrect. Pero viene el caso. It comes to this. No. Okay. Um, no. En el tiempo, creo. Yes. No, it's just that it is the, not the possessive. Aquí está bien formuladito. We're learning English, which is true. However, this is not a possessive adjective. Okay. Vamos. This desk is my sister. ¿Este escritorio es mi hermana? Está bien. No. no. Sí, sí, ahí me, yo quería decir, es la de mi hermana. Sí. Por ejemplo, el tú. This, this desk yes. is to my sister. Is to my sister. No, I think it would be different. This is my sister's desk. Because wow. in tú y alegramos otra cosa. O oh, no sé qué dijera. No, tampoco. No, it's not correct. Ok, ah, está mal. Ok, I am enjoying my classes. Ok, since it is am, no tiene aquí en este caso, no sé qué sea, el I am eating, I am drinking constantly action, which it just makes sense, doesn't make sense here. Lo metimos, I enjoy my classes, it's correct. But I am, no, no siempre tienen que agregarle a todo am, am, am. At least, al menos que diga, I am enjoying, ok, my classes. Or I enjoy classes, yes. I really like movies. No, I aquí no. without parents. ¿Mm? I really like movies without parents. Ah, with our parents, yes, with our parents. Yes. Okay. My brother lives in Mexico. It is correct. My table is green. La oración está bien describiéndola, but it doesn't come to the uh, to this case that is the adjectives. So no, I'm sorry. Yes. Hold on, hold on, please. My sister is cooking or dinner, which is correct. This one too. She is eating her food. And also, this is my computer. Okay. At this moment, yes, continue. I'm sorry. Proceed. Yes. Mm -hmm. Okay. 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 De momento tiene alguna pregunta? No, teacher. No question. Okay. Okay. Creo que lo vamos a ir adaptando tranquilos a los que sienten como que pude gran diferencia, big difference. No, it doesn't matter. Aquí estamos todos para aprender. Soy maestro de educación parvularia, así que no tengan pena. Okay, thank you very much. Yes, Again. Thank you, thank you. 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 Thank you, well, thank you very much, and let's going to see us tomorrow. Los veo mañana. 
Entonces, take care, everyone. And, well, take care. Goodbye, guys. Bye, teacher. Bye, good night. Good night. Good night. Good night.